আসসালামু আলাইকুম ভৌত আলোক বিজ্ঞান কুমিল্লা পর দুই হাজার তেইশ পাই মাধ্যমে ইয়ংয়ের দ্বিচির পরীক্ষায় ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ ধৈর্ঘ দেওয়া আছে আটত্রিশশো অ্যাংস্ট্রন এবং এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি অর্থাৎ তাদের মধ্যকার পথ পার্থক্য দেওয়া আছে সিক্স ল্যামডা চিত্রে ও এবং পি বিন্দুর মধ্যকার দ্রুত নির্ণয় করতে বলা হয়েছে ও এবং পি বিন্দু ও থেকে পি বিন্দু হচ্ছে এই বিন্দু তাহলে এদের মধ্যকার যে ডিস্টেন্স সেটা কি এক্স এন আমাদের এক্স এন এর মান বের করতে হবে তার এক্স এন বের করার সূত্র কি আমরা জানি গ নাম্বার এক্স এন এটা ইজ ইকুয়াল টু এখন এটা ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচারের ক্ষেত্রে একরকম গঠনমূলক ব্যাতিচারের ক্ষেত্রে একরকম গঠনমূলক ব্যাতিচারের ক্ষেত্রে আমরা জানি এক্স এন ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা ডি ডিভাইড হচ্ছে এ আর ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচারের ক্ষেত্রে এক্স এন ইজ ইকুয়াল টু টু এন মাইনাস ওয়ান ল্যামডা ডি ডিভাইড হচ্ছে টু এ এখন আমাদের দেখতে হবে যে এটা ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচার হয়েছে নাকি গঠনমূলক ব্যাতিচার হয়েছে এখানে দেওয়া আছে এস টু পি মাইনাস এস ওয়ান পি এটার মান হচ্ছে সিক্স ল্যামডা অর্থাৎ তাদের মধ্যকার পথ পার্থক্য সিক্স ল্যামডা পথ পার্থক্য গঠনমূলক ব্যাতিচারের জন্য পথ পার্থক্য এক্স ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা হয় আর ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচারের জন্য এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ল্যামডা তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এন ল্যামডা অর্থাৎ জোর সংখ্যার গুণিতক যেটা সেটা হচ্ছে এখানে এন ল্যামডা এটাকে আমরা টু এন ডিভাইড ল্যামডা বাই টু এই হিসেবেও লিখতে পারি তো জোর সংখ্যার গুণিতক যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে গঠনমূলক ব্যাতিচার আর বেজোর সংখ্যার গুণিতক যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচার যে এখানে এইখানে সিক্স ল্যামডা দেওয়া আছে তার মানে এটা বুঝতে হবে যে এটা জোর সংখ্যার গুণিতক তার মানে ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচার হবে না গঠনমূলক ব্যাতিচার হবে তার মানে পি বিন্দুতে গঠনমূলক ব্যাতিচার হবে তো এখন গঠনমূলক ব্যাতিচারের ক্ষেত্রে আমরা এক্স এন ইজ ইকুয়াল টু কী জানি এন ল্যামডা ডি ডিভাইড হচ্ছে এ এখন এখানে পথ পার্থক্য দেওয়া আছে সিক্স ল্যামডা পথ পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে এ সাইন থিটা এটা ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা এ সাইন থিটা হচ্ছে পথ পার্থক্য তো এটার পরিবর্তে এক্স লিখা যায় পথ পার্থক্যকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় এক্স ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা তো এখানে এক্সের মান দেওয়া আছে পথ পার্থক্য দেওয়া আছে সিক্স ল্যামডা তাহলে এক্সের পরিবর্তে আমরা সিক্স ল্যামডা বসাবো এটা গঠনমূলক ব্যাতিচারের জন্য এটা ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা তাহলে ল্যামডা ল্যামডা কাটা এন ইজ ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে এখানে আমরা এন এর মান পেয়ে গেলাম এন এর মান হচ্ছে সিক্স ইন্টু ল্যামডা ল্যামডা দেওয়া আছে আটত্রিশশো অ্যাংস্ট্রন আটত্রিশশো অ্যাংস্ট্রনকে কী করতে হবে মিটারে নিতে হবে তাহলে ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এইট জিরো জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স টেন মিটার এক অ্যাংস্ট্রন হচ্ছে টেন ইনভার্স টেন মিটার তাহলে আটত্রিশশো ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ইন্টু ডি ডি হচ্ছে চির হতে পর্দার দূরত্ব ডি এর মান দেওয়া আছে ওয়ান মিটার চির হতে পর্দার দূরত্ব দেওয়া আছে ওয়ান মিটার তাহলে এখানে ডি এর মান ওয়ান মিটার আর নিচে হচ্ছে এ এ হচ্ছে দুটি চিরের মধ্যবর্তী দূরত্ব এস ওয়ান থেকে এস টু এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে ওয়ান মিলিমিটার অর্থাৎ চির দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে এর মান ওয়ান মিলিমিটার বা ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিটার তার নিচে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি সিক্স ইন্টু থ্রি এইট জিরো জিরো ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন এটাকে ভাগ দিতে হবে টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি অ্যান্সার হচ্ছে টু পয়েন্ট টু এইট ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি টু পয়েন্ট টু এইট ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এটা মিটারে আসছে যদি মিলিমিটারে নেই তাহলে টু মিটার এটাই হচ্ছে এক্স এন বা এক্স এখানে আমরা সিক্স বলতে পারি তার মানে এই কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এই পি বিন্দুটা হচ্ছে ষষ্ঠ উজ্জ্বল আর কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে ওই ষষ্ঠ উজ্জ্বলের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া মধ্যবর্তী দূরত্ব পেলাম টু মিটার তো আশা করি গ নাম্বারটা বুঝতে পারছেন এরপর ঘ নাম্বার কি বলা আছে ঘ নাম্বার বলা আছে সমগ্র পরীক্ষাটিকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো প্রতি সারাঙ্কের কোনো মাধ্যমে সম্পন্ন করা হলে বারোতম অন্ধকার ডোরার কৌণিক অবস্থানের কি পরিবর্তন হবে সেটা বের করতে বলছে বারোতম অন্ধকার ডোরার কৌণিক অবস্থানে কি পরিবর্তন হবে যদি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো প্রতি সারাঙ্কের কোনো মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় প্রাথমিক অবস্থায় এটা হচ্ছে বায়ু মাধ্যমে করা হয়েছে তো সেটার তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য ছিল আটত্রিশ সাংস্ট্রন আমরা জানি যে 
যদি মাধ্যমের পরিবর্তন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সরি প্রতি স্বর্ণাঙ্কের যদি পরিবর্তন হয় বা মাধ্যমের পরিবর্তন হয় সেই ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ বায়ুতে যে আলোটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমি যা পাচ্ছি সেটা যখন পানিতে চলে আসবে ঘনমাধ্যমে চলে আসবে তখন তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভিন্ন হয়ে যাবে তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে প্রতি স্বর্ণাঙ্কের একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা কি এ মিউ এক্স এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে বায়ু মাধ্যম আর এক্সটা হচ্ছে যে মাধ্যমটা অজানা যেটার প্রতি স্বর্ণাঙ্ক দেওয়া হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো তাহলে উপরে হচ্ছে মিউ এক্স ডিভাইড হচ্ছে মিউ এ ওই মাধ্যমের প্রতি স্বর্ণাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো আর বায়ু মাধ্যমের প্রতি স্বর্ণাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান তাহলে এ মিউ এক্স এইটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো এটাকে লিখা যায় কি যে তরঙ্গ ধর্গের সাথে প্রতি স্বর্ণাঙ্কের একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক যে প্রতি স্বর্ণাঙ্ক অর্থাৎ মাধ্যম যত ঘন হবে তার তরঙ্গ ধর্গের মান তত কমে যাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এ মিউ এক্স বা মিউ এক্স ডিভাইড মিউ এটাকে আমরা লিখতে পারি ল্যামডা এ ডিভাইড হচ্ছে ল্যামডা এক্স তাহলে ল্যামডা এর মান অলরেডি আমরা জানি যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো ল্যামডা এর মান আটত্রিশশো ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ডিভাইড হচ্ছে ল্যামডা এক্স এখন ল্যামডা এক্স এর মান বের করতে হবে ল্যামডা এক্স ইজ ইকুয়াল টু আটত্রিশশো ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ডিভাইড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আটত্রিশশো ভাগ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো উনত্রিশশো তেইশ অ্যাংস্ট্রন বা টু পয়েন্ট নাইন থ্রি বা উনত্রিশশো তেইশ উনত্রিশশো তেইশ ইন্টু টেন ইনভার্স টেন এত মিটার আমরা ডিরেক্ট মিটারে নিয়ে আসছি তো প্রাথমিক অবস্থায় কৌণিক ব্যবধান কত হবে সেটা তো আমরা বের করি নি যে প্রাথমিক অবস্থায় কৌণিক ব্যবধান কত ছিল আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কৌণিক ব্যবধান কত হয়েছে তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় কৌণিক ব্যবধান প্রাথমিক অন্ধকার ডোরার কথা বলা হয়েছে এটা এই পয়েন্ট হচ্ছে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হয় এই কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে বারোতম অন্ধকার ধোলাম এই জায়গায় হয় তাহলে এই কেন্দ্রীয় উজ্জ্বলের সাথে এইটা কত ডিগ্রি কোন করছে এটাই হচ্ছে তার কৌণিক বিস্তার এই থিটার মানটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় কৌণিক ব্যবধান কত আসবে প্রাথমিক অবস্থার ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষেত্রে আমাদের পদ পার্থক্য এ সাইন থিটা এটা ইজ ইকুয়ালটা আমরা জানি যেহেতু ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার বা অন্ধকার ডোরার কথা বলা হয়েছে তাহলে সূত্র হচ্ছে টু এন মাইনাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু এ সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু টু এন মাইনাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু তো এখান থেকে আমাদের থিটাটা বের করতে হবে তাহলে সাইন থিটা এইটা ইজ ইকুয়াল টু টু এন মাইনাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু এ টু এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু বারোতম তাহলে টু ইন্টু টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ল্যামডার মান হচ্ছে অনু প্রথম ক্ষেত্রে আটত্রিশশো ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ডিভাইড টু ইন্টু এর মান চিড়দার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার তাহলে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি টু এ এটা যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি দুই দুগুণে বারো দুগুণে চব্বিশ চব্বিশ থেকে একবার দিলে তেইশ তাহলে তেইশের সাথে আটত্রিশশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন গুণ হবে ভাগ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর থ্রি সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর থ্রি সেভেন এটাকে যদি এয়ারপোর্ট সাইন ইনভার্স করি সাইন ইনভার্স অ্যান্সার পয়েন্ট টু ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে থিটার মান পাইলাম আমরা পয়েন্ট টু ফাইভ ডিগ্রি এটা কিন্তু থিটার মান তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে কৌণিক ব্যবধান বা কৌণিক বিস্তার হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ ডিগ্রি এটা প্রাথমিক অবস্থায় যখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান আটত্রিশ অ্যাংস্ট্রন ছিল এখানে আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বের করবো এখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বের করতে হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ল্যামডা এক্স ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু নাইন টু থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টেন একটু আগে আমরা যে সূত্রটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে এ সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু টু এন মাইনাস ওয়ান ল্যামডা বাই এ 
সরি ল্যামডা বাই হচ্ছে টু এটা হচ্ছে পথ পার্থক্যের সূত্র দিয়ে করলাম থিটার মান বের করলাম আমরা একটা অন্যভাবেও করতে পারি তো প্রথম ক্ষেত্রে যেভাবে দেখাইছি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আরেকটা নিয়মে দেখাই তো আপনারা যদি এই ক্ষেত্রে ওই সেম একইভাবে করেন ল্যামডার মানে এটা বসাই দেন তাহলেও হবে অথবা আমরা আরেকটা পদ্ধতিতে করি সেটা কেমন যেমন এইটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় চরম কেন্দ্রীয় চরম থেকে এটা হচ্ছে বারোতম অন্ধকার তাহলে এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত ডিস্টেন্স কত এক্সেন তাহলে প্রথমে আমরা এক্সেনের মান বের করতে পারি তাহলে এক্সেনের মান যদি বের করি এক্সেন মানে মানে এক্স টুয়েলভ টু এন মাইনাস ওয়ান ল্যামডা ডি ডিভাইড হচ্ছে টু এ প্রথমে আগে এক্সেনের মান বের করবো অর্থাৎ এই দৈর্ঘ্যটা তারপরে এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত এটা তো চির চির এখানে আছে তো এই জায়গা পর্যন্ত এই জায়গা যে এটা তো অতিভুজ আর এটা হচ্ছে আমাদের লম ভূমি এটা হচ্ছে লম্ব তাহলে এইখানে যদি থিটা বের করতে হয় তাহলে আমরা টেন থিটা ইজ ইকাল টু লম্ব বাই ভূমি এই সূত্র ব্যবহার করতে পারি লম্ব ডিভাইড হচ্ছে ভূমি তো ভূমিটা হচ্ছে পর্দার দূরত্ব চির হতে পর্দার দূরত্ব ডি এর মান দেওয়া আছে এক মিটার তাহলে প্রথমে আমরা এক্স এন এর মান বের করি টু এন মাইনাস ওয়ান এন এর মান হচ্ছে বারো তাহলে টু ইন্টু টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান ল্যামডার মান উনত্রিশশো তেইশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন পর্দার দূরত্ব এক মিটার আর নিচে হচ্ছে টু ইন্টু এর মান টেন ইনভার্স থ্রি এর মান হচ্ছে টেন ইনভার্স থ্রি মিটার তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তেইশ ইন্টু উনত্রিশশো তেইশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ভাগ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থ্রি সিক্স জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থ্রি সিক্স এত মিটার তো এক্সেনের মান বের করলাম এটা বের করলাম এখন আমরা টেন থিটা এটা ইজ কত লম্ব বাই ভূমি লম্ব হচ্ছে এক্সেন আর ভূমিটা হচ্ছে ডি তাহলে এক্সেনের মান পেয়েছি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থ্রি সিক্স আর ডি এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে থিটা ইজ ইকল টু টেন ইনভার্স জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থ্রি সিক্স টেন ইনভার্স অ্যান্সার পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু ফাইভ বা পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু সিক্স ডিগ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু সিক্স ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমরা থিটার মানটা পেয়ে গেলাম কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে থিটার মান পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু সিক্স ডিগ্রি তাহলে কৌণিক বিস্তারের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে তো এখানে বলা হয়েছিল যে এত প্রতি সর্ণাঙ্কের কোনো মাধ্যমে সম্পন্ন করা হলে বারোতম অন্ধকার দূরের কৌণিক অবস্থানের কি পরিবর্তন হবে তাহলে বারোতম অন্ধকারের কৌণিক অবস্থানের পরিবর্তন হয় পরিবর্তন হয় আগে ছিল পয়েন্ট টু ফাইভ আর এখন হয়েছে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু সিক্স ডিগ্রি তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে যদি এটা বাদ দিই পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেভেন জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেভেন ফোর ডিগ্রি অর্থাৎ কৌণিক অবস্থান বা কৌণিক ব্যবধান কমে গেছে তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং কৌণিক ব্যবধান কমে গেছে ব্যবধান কমে গেছে তো এই দুইটা পদ্ধতির যে কোনো একটা দিয়ে আপনারা করতে পারবেন যেটা ভালো লাগবে সেটা দিয়ে করবেন এইটা দিয়ে করলে হচ্ছে দুইটা স্টেপে করতে হয় আর ওইটা দিয়ে করলে ডিরেক্ট হচ্ছে এখান থেকে থিটা বের করা যায় তো আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ